பெப்பர் சிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் வெல்கம் டு நலம் காக்க இந்த நிகழ்ச்சியில நம்மளுடைய உடல்நிலை அதை எந்த அளவுக்கு நாம சீரா வச்சுக்கணும் எப்படி எல்லாம் வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன அதற்கு ஹோமியோபதியில எந்த மாதிரியான தீர்வு இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம கூட ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் இருந்து டாக்டர் அஸ்வினி வந்திருக்காங்க வணக்கம் வெல்கம் டு தோ மேம் ஸோ இன்னைக்கு நாம எந்த பிரச்சனையை பத்தி பேசிக்லி பேச போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பிரச்சனை வந்து ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி அதாவது வந்து பெண்களுக்கான குழந்தையின்மை ஸோ குழந்தையின்மை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய பெண்களுக்கு வந்து கல்யாணமாகி குழந்தை இல்லைன்ற ஒரு பிரச்சனை வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் அதோட அவேர்னஸ் ஸோ அதில் ஹோமியோபதியில் என்னெல்லாம் அதுக்கான தீர்வுகள் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் தான் பேசலான்றது தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது ஓகே ஸோ இதுக்கான பேசிக் காஸ் என்ன ஸோ பெண்களுக்கான குழந்தையின்மை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஸோ ஓவேரியன் காசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து பெண்களுக்கு குழந்தை பிறக்கணும் பீரியட்ஸ் இதெல்லாம் ரெகுலராக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான மூணு உறுப்புகள் வந்து கண்டிப்பாக தேவை ஸோ முதல் உறுப்பு வந்து ஓவரிஸ் நம்மளோட சினப்பை ஏன்னா அந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்மளோட சின முட்டை கருமுட்டைன்றது வந்து உருவாகுது ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூப் அந்த டியூப்ன்றது வந்து அந்த கரு தரிக்கிறது வந்து டியூப்ல தான் வந்து கரு தரிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து யூட்ரஸ் ஸோ யூட்ரஸ்ன்றது வந்து அல்டிமேட்டாக கர்வப்பை ஸோ குழந்தை உருவாகிறதுக்கு முட்டை வந்து சினப்பையில் உருவாகுது அப்படின்னா கர்வம் தரிக்கிறது வந்து ஸோ டியூப்ல தரிக்கும் அதுக்கப்புறம் குழந்தை வளர்றது அந்த இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகி ஒன்பது மாசத்துக்கு வந்து வளர்றதுக்கு வந்து ஏற்றது வந்து நம்மளோட கர்ப்பை ஸோ இந்த மூணு இடங்கள்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல பிரச்சனை இருந்தாலும் கண்டிப்பா அது வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுல பாதிப்பு வந்து கட்டமயமா ஏற்படுத்தும் ஸோ இதை தவிர்த்து ஏன்னா பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஃபீமேல் செக்ஷுவல் ஹார்மோன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா அது வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுல ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஸோ ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் நமக்கு வந்து எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா ஹைப்போதலாமஸ் நம்ம மூளையில் சுரக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து அடுத்து பிட்யூட்ரி அடுத்து தைராய்டு ஓவரிஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட இண்டோகிரைன் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க இந்த ஹார்மோன்ஸில் பிரச்சனை இருந்தாலும் கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்கிறதுல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரிஸில் வந்து ஜென்ரலாக நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கருமுட்டை சினப்பை வந்து ஓவரிஸில் தான் வந்து உருவாகுது அப்போ என்ன பிரச்சனைகளுக்கான இன்னைக்கு நிறைய பெண்களுக்கு ஈவன் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா பிசிஓடி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த பிசிஓடி நீர்கட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நீர்கட்டிகள் வந்து எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜென்ரலா வந்து இந்த ஹார்மோன் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகும் போது ஸோ பெண்களோட கருமுட்டை வந்து வளர்ச்சி இருக்காது அந்த கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம நீர்கட்டி பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த நீர்கட்டி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கட்டாயமா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறக்கிறதுல பிரச்சனை வரும் ஸோ அப்போ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே எந்த அளவுக்கு வந்து பெண்கள் வந்து அதை சரி பண்ணிக்கிறாங்களோ ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஈவன் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களே கூட வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை சரியாயிடும் வளர்ந்தா சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுனால ஸோ ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து அதனால குழந்தை பிறக்கிறது வந்து ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கு ஸோ அந்த நீர்கட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது வெறுமனே வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுல மட்டும் பிரச்சனை இருக்காது அதனால உடல் பருமன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம உடம்புல இன்சுலின் வந்து ஸோ சுரக்கும் ஆனால் உடம்பாலும் எடுத்துக்க முடியாமல் டயபட்டிஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கிறது ஈவன் வந்து அவங்களுக்கு டயபட்டிஸ் வரத்துக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ தேவையில்லாத அப்நார்மல் ஹேர் க்ரோத் இருக்கும் ஸோ மீசம் அழைக்கிறது தாடி இருக்கிறது அந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஹேர் க்ரோத் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ நிறைய இது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இது வெறும் குழந்தையும் மட்டும் பிரச்சனை இல்லாமல் இந்த பிசிஓடினாலே இன்றைக்கி நிறைய பெண்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இருந்துட்டுருக்கு ஸோ பிசிஓடி வந்து கண்டிப்பாக கிளியர் ஆனால் தான் குழந்தை பிறக்கிறதுல எந்த ஒரு சிக்கல் இல்லாமல் இருந்துட்டுருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து ஓவேரியன் இன்சஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைமரி ஓவேரியன் இன்சஃபிஷியன்சி ஸோ பொதுவாகவே இந்த மாதிரி இருக்கிற பெண்களுக்கு என்னென்னா அந்த கருமுட்டையோட உற்பத்தி வந்து சுத்தமாக நின்று போயிடும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இது வந்து நார்மலாக எல்லா ஹெல்த்தி ஹியூமன் ஃபீமேல்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அதாவது மெனோபாஸ் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கருமுட்டையோட உற்பத்தி நின்று போயிடும் ஆனால் ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து இருபது வயசில் முப்பது வயசுலேயே கூட வந்து அந்த கருமுட்டையோட உற்பத்தி
ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இப்போ பிசிஓடி பற்றி ரொம்ப விளக்கமாக சொன்னீங்க ஸோ இந்த பிசிஓடியில் வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கா அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன ஸோ ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து எந்த ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படிலாம் கிடையாது பட் இனிஷியலாக வந்து ஒரு சில அறிகுறிகளை வச்சு நம்ம வந்து பிசிஓடி நமக்கு இருக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளே வந்து அசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சடனாக ஒரு வெயிட் வந்து போடுது ஏன்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு வெயிட்டில் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருப்போம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ வெயிட் போடுது கொஞ்சம் வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்குது இல்லைனா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கழுத்தை சுற்றி ஒரு மாதிரி கருப்பாக வர மாதிரி இருக்கிறது ஃபேஸோட நிறம் வந்து கொஞ்சம் மாறுற மாதிரி இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேசிக்காக கொஞ்சம் நமக்கு வந்து சேஞ்சஸ் தெரியும் ஸோ பீரியட்ஸ் வந்து அல்டிமேட்டாக இர்ரெகுலராக இருக்கும் ஸோ மாதம் மாதம் வந்து கரெக்டாக பீரியட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வராமல் இருக்கும் ஸோ பீரியட்ஸ் வந்தாலும் ஃப்ளோ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போகும் ஸோ ஒன்று வர்றதே சிரமமாக இருக்கும் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பீரியட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படியே வந்தாலும் பயங்கரமாக ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிட்டு இருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்த்து ஸோ அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேன் டெஸ்ட் பேசிக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கட்டாயமாக பிசிஓடி இருக்கா இல்லையான்ற விஷயம் தெரிஞ்சிடும் சி பிசிஓடி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல வழிகள் இருக்குது ப்ளஸ் அந்த பிசிஓடினால் என்னெல்லாம் தொந்தரவுகள் இருக்குது அவங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு பிசிஓடினால் குழந்தையின்மை இருக்குது பிசிஓடினால் உடல் பருமன் இருக்குது பிசிஓடினால் ஹேர் ஃபால் இருக்குது மூட் சேஞ்சஸ் ஈவன் மனநிலை கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டல்லாக இருப்பாங்க சடனாக வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஸோ ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் அதோட அறிகுறிகள் இருக்கோ என்னெல்லாம் அதோட பிரச்சனைகள் இருக்கோ அதையும் வந்து முழுசா ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ்னால கண்டிப்பா சரி பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் மட்டும் இல்லாம இப்போ வந்து பிசிஓடி இல்ல நம்மளுடைய உடலை வந்து நம்ம நிலையில வச்சுக்க எந்த மாதிரியான டயட் இல்லைன்னா இர்ரெகுலரான டயட் வந்து ஒரு கண்டிப்பா அஃபெக்ட் பண்ணுமா கண்டிப்பா ஏன்னா இப்போ இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு பிசிஓடி வருது ரீசன் வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட் தான் நம்மளோட வாழ்க்கை முறை மாறினதுனாலையும் நம்மளோட சாப்பாடு பழக்க வழக்கம் மாற்றத்தினாலும் தான் இது முக்காவாசி பெண்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து வந்துட்டு இருக்கு ஸோ எப்படி லைஃப் ஸ்டைல்னால இது ஆகுது அப்படின்னா ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் வந்து நமக்கு நிறைய பிசிக்கல் ஒர்க் அதிகமாக இருக்கும் நம்மளோட உடல் உழைப்பு கொடுத்து அதிகமாக வேலை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நிறைய அம்மி அரிப்பாங்க துணி துவைக்கிறது உரலில் இடிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஃபிசிக்கலாக நிறைய ஒர்க் அவுட் இருக்கும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து குறை சொல்கிறதுன்னு கிடையாது பட் இருந்தாலும் நான் அந்த அளவுக்கு வந்து உடல் உழைப்புன்றது வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு நம்மளோட ஒர்க் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்டிங் பேசஸ்லாம் ஆயிடுச்சு சாரி டு இன்ட்ரப் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ 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 வணக்கம் என் நேம் கஸ்தூரி வணக்கம் சொல்லுங்க கஸ்தூரி எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்கள் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கால் பண்ணுறேங்க ஓகே என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு டாக்டர் கிட்ட ஹலோ என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு டாக்டர் கிட்ட எடுத்துட்டீங்களா <laughs> பீரியட்ஸ் வரும் ஆனால் அந்த ரெகுலர் பண்ணுறதுக்கு ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ்னால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் வரும்போது உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸு உங்களோட பழைய என்ன விஷயங்கள்லாம் எடுத்துருக்கீங்களோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு என்னன்றதை அசஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த நீர்கட்டி பிரச்சனைகள் கரியாயிடும் சரிங்களா பார்த்துக்கலாம் ஓகேம்மா கட்டாயமா கட்டாயம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னல்லேருந்து டாக்டர் அஸ்வினி அவங்கள சந்திச்சு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் மெயின்லி ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ முதல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய காரணங்களுக்கு பிசிடி பிசிஓடி பற்றி சொன்னீங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த டியூபல் பிளாக்ஸ் அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக அமையுது இது உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன கண்டிப்பாக ஏன்னா டியூப் தான் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த டியூப்பில் தான் வந்து குழந்தையோட கரு தரிக்கிறது ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது வந்து ஸோ ஆண்களோட விந்தனும் பெண்களோட கருமுட்டையும் இது ரெண்டும் யூனைட
அந்த ஸ்போம் வந்து உருண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் யூட்ரஸில் பிடிச்சிக்கிட்டு இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகி குழந்தை வந்து உருவாகிறது ஸோ அப்போ டியூப்ன்றது வந்து கருத்தளிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு உறுப்பு அது ஸோ அதில் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூப்வெல் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து கருக்குழாய் அடைப்பு அந்த கருக்குழாயில் அடைப்பு இருக்கும்போது அப்போ எக்கும் நம்மளோட ஸ்போமும் ஆண்களோட ஸ்போமும் பெண்களோட எக்கும் வந்து மீட் ஆகிறதுல பிரச்சனை ஸோ அப்படியும் மீட் ஆனாலும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூப்லேயே வந்து கரு வளர ஆரம்பிக்கும் டியூப்வெல் ப்ரெக்னன்சி எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டியூப்பில் வந்து அடைப்பு வரத்துக்கு என்னெல்லாம் காரணம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கிளமேடியா இன்ஃபெக்ஷன் குனோரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் டியூபர் க்ளோசஸ் ஈவன் வந்து டிபி வந்து வருது அப்படின்னா இப்போ யூட்ரஸ்லேயே கூட ஒரு டிபி இன்ஃபெக்ஷன் வருது ஸோ அப்படின்னும் போது டியூப் வந்து பாதிச்சது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸோ அது வந்து வீக்கமாகி ஸோ அதனால் வந்து கருக்குழாய் அடைப்புன்ற விஷயம் வரலாம் ஸோ டியூபல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து மெயினாக வந்து ஒரு காஸ் டியூபல் பிளாக்குக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வந்து செப்டிக் அபார்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ யூட்ரஸில் வந்து அன்ப்ரொஃபஷ்னல் ஸோ அவங்களாம் ஏதாவது டிஎன்சி பண்ணுறாங்க இல்லை கர்ப்பமாகி அந்த ஒரு பிட்டு வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருந்துட்டுருக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வெளியில் வரல அபார்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்போது யூட்ரஸ் வந்து செப்டிக் ஆகுது யூட்ரஸில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா கூட அது டியூப் ஏன்னா யூட்ரஸ்க்கும் டியூப்க்கும் கனெக்ஷன் இருக்கணும் போது ஸோ அதில் போயிட்டு அதில் இன்ஃபெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி அதில் டியூப்வெல் பிளாக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ பெல்விஸில் ஒரு சர்ஜரி இல்லை டியூப்லேயே கூட சர்ஜரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தழும்பு மாதிரி இப்போ நமக்கு ஒரு ஒரு புண்ணு ஒரு இன்ஜூரி ஆகுது அப்படின்னா அது ஆறும்போது கண்டிப்பாக ஒரு தழும்பு ஒரு ஸ்கார் மாதிரி நமக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுதான் வந்து அட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டியூப்பில் அந்த மாதிரி அட்ரிஷன் மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா அதனாலேயும் வந்து ஸோ கருமுட்டையும் விந்தனும் மீட் ஆகிறதுல பிரச்சனை இருக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒரு அடைப்பு மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டியூப்வெல் பிளாக் அப்படின்றது வந்து ஒரு சைடு வரலாம் இல்லை ரெண்டு சைடு வரலாம் ஸோ யூனிலேட்டரல் பைலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சைடு அடைப்பு இருக்குன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுல வராமல் இருக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு ஒரு சைடு டியூப் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அதில் கருத்தறிக்க வைக்க முடியும் ஆனால் ரெண்டு சைட்லையுமே அடைப்பு இருக்கும் இப்போ ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைலேட்ரல் டியூப்வெல் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு பக்கமே அடைப்பு இருக்குன்னா அது கட்டாயமாக பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணும் ஓகே மேம் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் ஹலோ வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க உங்க பேர் என்ன நான் விருப்பம் மாதிரி துளசி ராமன் தான் பேசுறேன் மேடம் ஓகே சொல்லுங்க துளசி ராமன் உங்களுக்கு என்ன கேட்கணும் மேம் கிட்ட மேம் எங்க வீட்டுல அம்மா வந்து மென்சஸ் வந்து ரொம்ப தள்ளி தள்ளி போகுது ஓகே அது டாக்டர் செக் பண்ணது நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க ம் ம் அத மாத்திரை மாமா கரெக்ட் பண்ணுமா மேடம் கண்டிப்பா சார் மெடிசினஸ் மூலமா கரெக்ட்லாம் குழந்தை இருக்கா உங்களுக்கு இல்ல மேடம் அது கல்யாணம் ஆயிரம் வருஷம் ஆகுது அப்படிங்களா இல்ல மென்சஸ் வந்து கண்டிப்பாங்க <laughs> கண்டிப்பா <laughs> அடுத்ததாக குழந்தைய நமக்கு வந்து ஒரு நைன் மந்த்ஸில் வந்து வளரணும் ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து டியூப்பில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இல்லை டியூபோட மொட்டிலிட்டி வந்து சரியாக இல்லை ஏன்னா டியூப்பில் குழந்தை உருவாச்சு அப்படின்னா அந்த டியூப் அசைஞ்சு கொடுத்து தான் முன்னாடி முன்னாடி வந்து யூட்ரஸில் சேர்க்கணும் ஸோ டியூப்வெல் மொட்டிலிட்டி டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இதுவாக இருக்கும் ஸோ அதோடய மொட்டிலிட்டி சரியாக முன்னாடி நகர்ந்து வரலனாலும் அது என்ன ஆகும்னா குழந்தை வந்து டியூப்லே வளர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு மேலே அதை நம்ம கவனிக்காமல் விடும்போது அது வந்து ரப்சர் ஆகிடும் வெடிச்சிரும் அது வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதோட தாயோட உயிருக்கே வந்து ஆபத்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஏழையராக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது அது கருவப்பையில் வளருதா டியூப்பில் வளருதான்றது வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர் இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் சில ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னல் இருந்து நம்ம டாக்டர் அஸ்வினி அவங்கள சந்தித்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் பெண்களுக்கான குழந்தையின்மை இது எதனால் வருது இப்படி என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை பற்றிலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து
வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் ஷமீம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறாங்க ஓகே உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு மேம் கிட்ட பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட ஓகே மேடம் சொல்லுங்க ஷமீம் மேடம் நான் வந்து பீரியட் சரியா ஆறுது இல்ல 3 मंथஸ் ஒன்ஸ் தான் ஆகுது ஓகே கலசிகை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ சாப்பிட்டதுல இருந்து 48 டேஸ் ஆச்சு انا இன்னும் ஆகல ஓகே அது என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது தெரியும் ஓகே என்ன வயசு ஆகுதுமா உங்களுக்கு 26 மார்க் 26 ஆகுதா கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்ல ஆ மேரேஜ் ஆயிடுச்சு குழந்தைலாம் இருக்காங்களா ஆ ஒரு குழந்தை இருக்கு மேம் ஒரு குழந்தை இருக்காங்க சரி இது வரைக்கும் ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கிங்களா ஹார்மோன் டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துறோம் கொழுப்பு கட்டி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க தைராய்டு அதெல்லாம் செக் பண்ணிருக்கீங்களா தைராய்டு எல்லாம் செக் பண்ணியாச்சு மேம் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சரி ஸ்கேன் ஏதாவது பாத்துக்கிங்களா எல்லாமே பார்த்தாச்சு மேம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல சரி ஓகே சோ வெயிட் ஏதாவது போடுறது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கமா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல மேம் எல்லாமே நார்மலா இருக்கு நார்மலா தான் இருக்கு எல்லாமே நார்மலா இருக்கு சரி உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படினா கோயம்புத்தூர் ஹோம் கேர் பிரான்ச் இருக்கு சோ அங்க போய் டாக்டர்ல நேர்ல பாருங்க லேடி டாக்டர் உங்களுக்கு பாப்பாங்க சரிங்களா எங்க இருக்கு மேம் கோயம்புத்தூர்ல கோயம்புத்தூர்ல உங்களுக்கு கீழ ஸ்கால்ல நம்பர் கால் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு எல்லா அட்ரஸ் எல்லாமே சொல்வாங்க உங்களுக்கு சரிங்களா சோ டாக்டர் போய் நேர்ல போய் பாருங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போங்க ஏனா நீங்க சொல்றது கொஞ்சம் ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு ஏனா நமக்கு அது பார்த்தா தான் தெரியும் சரிங்களா சோ பாத்து மெடிசன்ஸ் எடுக்கறீங்கனா கண்டிப்பா பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ணலாம் சோ அதனால கொஞ்சம் நீங்க போய் உடனே பாருங்க சரிங்களா இல்ல ட்ரீட்மென்ட் பண்ணா வந்து ஆகுது மேம் ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இல்ல அதுதான் மத்த மருத்துவத்துல வந்து ட்ரீட்மென்ட் அந்த நேரம் எடுக்கறீங்கனா அந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரும் பிரச்சனை வந்து இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஹோமியோபதில வந்து ஃபுல்லா ரெகுலர் பண்றதுக்கு ஏன்னா இப்பதான் 26 வயசு ஆகுது உங்களுக்கு இரண்டாவது குழந்தை நீங்க ட்ரை பண்றீங்கனாலும் இந்த பிரச்சனை வந்து சரி பண்ணாதான் நமக்கு ரெண்டாவது குழந்தையுமே ட்ரை பண்ண முடியும் சரிங்களா சோ அதனால வந்து நீங்க நேர்ல போய் பாருங்க உங்களுக்கு அது என்னன்றது சொல்வாங்க சரிங்களா மேம் மேம் இன்னொரு டவுட் கூட இருக்கு கண்டிப்பா சொல்லுங்கம்மா மேம் இன்னொரு லேடி இன்னொர் பொண்ணுக்கு தான் உங்களுக்கு 26 ஏஜ் ஆச்சு ஓகே 25 தான் ஓகே ஓகே அவங்க வந்து முட்டை வளர்ச்சி கம்மியா இருக்கு ம் 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 சொல்லி இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிருந்தாங்க ஆனா ட்ரீட்மென்ட் பண்ணியும் இப்போ ரெண்டாவது லாஸ்ட் ஆஃப் போன மாசம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகே முட்டை வளர்ச்சி இருக்கு பட் உடையல அப்படி ம் அதுதாமா அது வந்து ஓவுலேஷன் அப்படினு சொல்வாங்க அந்த ஓவுலேஷன் ஆகாம இருக்குறது தான் வந்து கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லாம இருக்குறதுனு சொல்றது ஓவுலேஷன் அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து மாச மாசம் ஒரு கருமுட்டன்றது வந்து வெடிக்கணும் அந்த கருமுட்டை எல்லாமே வளர்ந்து அதுல ஒரு முட்டை மட்டும் கரெக்டா நம்மளோட பதினாலாவது நாள் வந்து கருமுட்டை வெடிக்கும் அந்த மாதிரி வெடிச்சாதான் சோ ஆண்களோட விந்தணு உள்ளுக்குள்ள போனா பிற்காலத்துல நம்ம குழந்தைன்ற விஷயத்த வந்து எதிர்பார்க்க முடியும் சோ அந்த ஓவுலேஷன் நடக்காம இருக்கணும் போது கட்டாயமா அது ஒரு பிரச்சனமா அது குழந்தை பிறக்கிறதுல பாதிப்பு இருக்கும் சோ அவங்களையும் நீங்க நேர்ல போய் பார்க்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா சரி பண்ணலாம் பயப்பட வேண்டாம் சரிங்களா ஓகே ஓகே தேங்க்யூ Thank you so much for calling. So, uh, மற்ற பிரச்சனைகள் பற்றி பேசும்பொழுது இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அதை பற்றி நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு இருந்தேன் பட் இப்போ அதுக்குள்ளே இப்போ இன்னொரு நிகழ் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஆ சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க நாங்கள் தூதூர்லேருந்து பேசுகிறோம் ஓகே உங்கள் பேருமா தனம் சரி உங்களுக்கு என்ன கேட்கணும் டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க ஆ என் பொண்ணுக்கு நான் கேட்குறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா அவளுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது ஓகேம்மா மத வந்து ரெகுலரா வரல ரெண்டு மாசம் கழிச்சு கழிச்சு வந்துருச்சு செக் பண்ணோம் அவங்க சொன்னாங்க தயராட் செக் பண்ணுவாங்க தயராட் செக் பண்ணோம் அதுலயும் எந்த ப்ராப்ளம் நினைட்டாங்க நீர் கட்டிட்டு தான் கேட்டாங்க அதுல வந்து லைட்லி தான் இருந்துச்சு அத வந்து டேப்லெட் மூலமா இது பண்ணிட்டாங்க அது கிளியர் ஆயிடுச்சு ரெகுலரா வர வந்துச்சு அவங்களுக்கும் <laughs> 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 நிறைய <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஏன்னா குழந்தை அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டு பேருமே ட
ஸோ அதனால் வந்து அவரையும் வந்து பார்க்க சொல்லுங்க சரிங்களா ஓகே 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 தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் ஸோ ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ அந் அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஏன்னா பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்ஹெச் அப்படின்னு லூட்டினேசிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து பிட்யூட்ரி அப்படின்ற ஒரு கிளாண்டிலேருந்து நம்ம மூளைக்குள்ளே இருக்கும் அந்த உறுப்பு அந்த சுரப்பியிலேருந்து இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து சுரக்குது இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து கருமுட்டியோட வளர்ச்சிக்கு வந்து ரொம்ப உதவி பண்ணுது இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் சரி வர இயங்கனா தான் நம்மளோட கருமுட்டியோட வளர்ச்சி அந்த கருமுட்டை வெடிக்கிறது அந்த கருமுட்டையோட குவாலிட்டி இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ நிறைய பெண்களுக்கு வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸில் வந்து கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று இருந்தால் ஒரு ஹார்மோன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த ரேஷியோலும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வந்து மேலும் கீழும் இருக்கிறதா வந்து நம்ம ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச்சில் வந்து பிரச்சனை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வரலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொலாக்டின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து ஜாஸ்தியாக சுரக்கும் போது ஸோ பெண்களோட அந்த பீரியட்ஸ் வர இது வந்து குறைஞ்சிடும் ஏன்னா இந்த ப்ரொலாக்டின் அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து பொதுவாக எப்போ வந்து பெண்களுக்கு சுரக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்வமாக இருக்கும்போது பெண்களுக்கு இது சுரக்கும் அடுத்து வந்து பால் கொடுக்கும்போது ஏன்னா லாக்டேஷனுக்கு நம்மளோட ஃபீடிங் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்க்கு தான் இந்த ஹார்மோன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து ஈவன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கூட இந்த ஹார்மோன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து கர்ப்பம் லாக்டேஷன் இதை தவிர்த்து மற்ற டைம்லேயும் இந்த ஹார்மோன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த பிட்யூட்டின்ற உறுப்பில் வந்து கட்டி இருக்குது அதில் தான் பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுன்னா பால் சுரக்கிற ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக சுரக்கும் அப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து பீரியட்ஸ் வந்து வராது ஸோ நம்ம லாஜிக்காகவே பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கர்ப்பமாக இருக்கும்போது பால் கொடுத்துட்டு இருக்கிற பெண்களுக்கு அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் வராது ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பீரியட்ஸோட ஹார்மோன் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ அப்போ அது அந்த டைமில் இருக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து கர்வம் இல்லாத போது ஈவன் அன்மேரிடுக்கு வந்து இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பீரியட்ஸ் வர்றதை கம்மி பண்ணிடும் ஸோ இந்த ஹார்மோன் பிரச்சனைனாலும் கண்டிப்பாக பீரியட்ஸ் வந்து வராமல் இருக்கலாம் இதனால குழந்தை பிறக்கிறதையும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நான் ஈரோடுல இருந்து பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் வந்து ரூபியா என்ன கேட்கணும் டாக்டர் கிட்ட என்னங்க என்ன கேட்கணும் டாக்டர் கிட்ட அதா <laughs> தெரியும் <laughs> ஈவன் உங்களோட ஹஸ்பண்டோட ஸ்போம் கூட டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அவருக்கு கவுண்ட் எப்படி இருக்கு மோட்டிலிட்டி எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து செகண்ட்ரி இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு குழந்தை இருக்கு ஆனால் ரெண்டாவது முறை குழந்தை வந்து கருத்தரிக்கிறதுல பிரச்சனை வர்றது தான் சரிங்களா ஸோ இதையும் நல்லாவே சரி பண்ணலாம் பயப்படாதீங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக ஓகே தேங்க்யூ ஸோ இப்போ சொன்ன மாதிரி தைராய்டு இதனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அண்ட் அந்த தைராய்டுடைய லெவல்ஸ் எப்படி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இன்றைக்கி தைராய்டுங்கிறது பிசிஓடிக்கு அடுத்த இடத்துல ஸோ பிசிஓடி நீர்கட்டி எப்படி நிறைய பெண்களுக்கு வந்து நீர்கட்டினால குழந்த பிறக்கிறதுல பிரச்சனை வருதோ அதே மாதிரி தைராய்டில் எஸ்பெஷலி ஹைப்போ தைராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து தைராய்டு குறைபாடு இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்படின்ற பிரச்சனைகளுக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி விஷயங்கள் காட்டும் அப்படின்னா ஸோ இதுலேயும் வந்து இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கும் ஸோ மாதம் மாதம் பீரியட்ஸ்ன்றது கரெக்டாக வராது டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கும் கருமுட்டியோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப பாதிக்கும் ஏன்னா அந்த கருமுட்டை நல்லா வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் ஒரு பூஸ்ட் அப் மாதிரி ஸோ அந்த ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் தான் கருமுட்டியோட வளர்ச்சி வந்து நல்லாயிருக்கும் கருமுட்டை வளர்ந்தால் தான் அல்டிமேட்டாக அது வெடிக்கும் ஸோ வளர்ச்சி இல்லைன்னும் போது இப்போ அதனால் கருமுட்டை வெடிக்காமல் கூட நமக்கு போகலாம் ஸோ அப்போ வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுல பிரச்சனை வரலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் இவங்களுக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போடும் முடி கொட்டும் ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப மைல் லெவலில் டல்லாக இருப்பாங்க ஸோ மெமரி
ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறாங்க பட் பிஃபோர் மேரேஜ் இதெல்லாம் நம்ம பெண்கள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி நமக்கு பிரச்சனை எதுவும் வராமல் இருக்கும் கண்டிப்பாக இன்னும் தொடர்ந்து நிறையா விஷயங்கள் பேசலாம் இப்போது நம்ம ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னல்லிருந்து டாக்டர் அஸ்வினி அவங்கள சந்தித்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது ஒரு நேர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஐ திங்க் கால் கட் ஆயிடுச்சு எனிவே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் பற்றி பேசணும் அதுக்கப்புறம் தைராய்ட் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அது எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து பிசிஓடிக்கு அடுத்தபடியாக தைராய்ட் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸோ அந்த ஹைப்போதைரைடிசம்னால் நிறைய பெண்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுல பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ தைராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது அவங்க லைஃப் லாங் மெடிசன்ஸ் போடணும் ஸோ பிரச்சனைகளும் நிறைய வந்துட்டுருக்கும் அதுக்குரிய தீர்வும் வந்து லைஃப் லாங் வந்து கிடைக்காது ஸோ லைஃப் லாங் அவங்க வந்து மெடிசன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் பட் ஹோமியோபதியெலாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா தைராய்டு இஷ்யூஸ்க்கு வந்து இதனால் என்னெல்லாம் தொந்தரவுகள் வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு இதனால் வெயிட் அதிகமாக இருக்காங்க இல்லை குழந்தை பறக்கிறதுல சிக்கல் இருக்குது இல்லைனா ஹேர்ஃபால் இருக்குது வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அந்த பிரச்சனைகளும் முழுசாக சரி பண்ணிக்கலாம் லைஃப் லாங் நம்ம மெடிசன்ஸ் போகணுன்ற அவசியம் வந்து கட்டாயமாக இருக்காது பட் என்னென்னா கொஞ்சம் லாங்கர் டியூரேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் வந்து தேவைப்படும் ஸோ இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் சரி பண்ணிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து மற்ற விஷயங்கள் வராமல் தடுக்கும் ஏன்னா தைராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் வெயிட் ரொம்ப அதிகமாக வந்து அவங்களுக்கு போடும் ஸோ கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அது ஃபியூச்சரில் நமக்கு ஹார்ட்டில் பிரச்சனை வருது ஸோ மூளையில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது இதனால் ப்ரெஷர் சுகர் அந்த மாதிரி தேவையில்லாத மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வரத்துக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹோமியோ பதில் இந்த பிரச்சனைக்கு முழுசாக சரி பண்ணலாம் நான் திரும்ப வந்து கொஞ்சம் ரெகுலராக தொடர்ந்து மெடிசன்ஸ் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஓகே அண்ட் இப்போ வந்து இருக்கக்கூடிய மற்ற பிரச்சனைகள் அதை பற்றி பேசும்பொழுது யூட்ரஸில் எந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ யூட்ரஸோட ரீசன்னால் இப்போ குழந்தை பிறக்கிறதுல ஓ வயசை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ட்யூபை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ யூட்ரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஏன்னா குழந்தை வளர்கிறதுக்கு வந்து உகந்த இடம் வந்து யூட்ரஸ் தான் ஸோ கர்ப்பை தான் வந்து குழந்தைய வந்து சுமக்க போகிற ஒரு உறுப்பு அதில் பிரச்சனை இருந்தது இப்போ எக்ஸாம்பிள் கர்ப்பையில் வந்து கட்டி இருக்குது ஸோ கர்ப்பையில் வந்து பாலிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிரச்சனை இருக்குது கர்ப்பையில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இந்த எண்டோமெட்ரியாசிஸ் அப்படி கர்ப்பையிலோட சத வளர்ச்சி மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய கர்ப்பை பிரச்சனைனால குழந்தை பிறக்க தள்ளி போகும் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைப்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வந்து சதக்கட்டி இப்போ பிசிஓடி அப்படின்னா நீர்கட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபைப்ராய்ட் அப்படின்றது வந்து சதக்கட்டி கர்ப்பையில் வர சதையில் வர கட்டி அந்த மசில் லேயரில் வர கட்டி தான் வந்து நம்ம ஃபைப்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபைப்ராய்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சப் மியூக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட கேவிட்டிக்குள்ளே அந்த சதக்கட்டி வளர ஆரம்பிக்கும் இன்ட்ரா மியூரல் அப்படின்னா நம்ம கர்ப்பைக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற லேயரில் வளர ஆரம்பிக்கும் சப்சீரஸ்னா கர்ப்பையோட அவுட்டர் லேயரில் ஸோ வளர ஆரம்பிக்கிறது அந்த சப் மியூக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த கட்டியும் அந்த இன்ட்ரா மியூரல் அந்த கட்டியும் வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுல கண்டிப்பாக இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும் எஸ்பெஷலி சப் மியூக்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அது கேவிட்டிக்குள்ளே வளருதுன்னு போது கருப்பையோட அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கேவிட்டியில் வளரும்போது அது என்ன ஆகும் அப்போ இம்ப்ளான்டேஷன் ஏன்னா குழந்த அங்கே தான் போய்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு வளர போகுது அப்போ கருப்பையில் கட்டி இருக்குன்னும் போது குழந்தை பிடிச்சிக்கிட்டு வளர்கிறதுக்கு வந்து இடம் கிடையாது அப்போ என்ன ஆகுன்னா அபோஷன் ஆகிடலாம் இல்லை பீரியட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து பீரியட்ஸ் வந்துடலாம் இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்காமல் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து அந்த கருப்பையில் கட்டி இருந்தாலும் குழந்தையும் உருவாகும் குழந்தையும் வளரும் கட்டியும் சேர்ந்து வளரும் ஸோ இது பக்கம் ஒரு பக்கம் வளருது அப்படின்னா அது ஒரு பக்கம் வளர்ந்துட்ருக்கும் அப்போ அந்த டைமில் ஃபைப்ராய்டோட வளர்ச்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது அது குழந்தைய வந்து அழுத்தலாம் ஸோ அப்போ குழந்தைய வந்து வளர விடாமல் பண்ணுறது அதனால் வந்து அபாஷன் ஆகிறது இல்லை ஒரு சில டாக்டர்ஸ் வந்து இப்போ இது வளருதுன்னா அபாஷனும் கண்டிப்பாக மெடிக்கலாக டெர்மினேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த கருப்பை கட்டியும் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமையுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஜென்ரலாக கர்ப்பையோட உட்சுவர் வந்து இருக்கும் அது பேர் வந்து எண
அதுதான் வந்து இருபத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயசுல கூட அவங்களுக்கு அந்த வளர்ச்சி இருக்கும் ஸோ அதாவது குழந்தைக்கு இருக்கிற அந்த யூட்ரஸோட சைஸே வந்து அவங்களுக்கு வளர்ந்தவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா இப்போ அது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷனிங்கும் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு கர்வமானாலும் குழந்தைய வந்து சுமக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்காது ஏன்னா ரொம்ப வளர்ச்சி வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு போது ஸோ அந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் வேறு எங்கே போனாலும் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது ஆனால் ஹோமியோபதியில் ஒரு சில கேசஸ் அந்த இன்ஃபேண்டல் யூட்ரஸ் கூட வந்து சைஸ் எல்லாம் கூட நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி யூட்ரன் அனாமலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனாமலினா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கருவப்பை வந்து இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கலாம் இல்லை கருப்பை வந்து ரெண்டாக இருக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சரில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் குழந்த பறக்கிறதுக்கு பிரச்சனை வந்து கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ணும் ஒன்றும் குழந்த உருவாகாது குழந்த உருவானாலும் ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் வளர விடாது ஏன்னா சைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னும் போது வளர்ச்சின்றது வந்து இருக்காது ஸோ இதனாலேயும் குழந்த பறக்கிறது தள்ளி போகலாம் அடுத்து செர்விக்ஸ் ஏன்னா யூட்ரஸோட கீழ் பகுதி தான் செர்விக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த செர்விக்ஸில் வந்து பிரச்சனை இருந்தாலும் கண்டிப்பாக செர்விக்ஸில் ஒரு சிலருக்கு வந்து பாலிப் கட்டி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து குழந்த பிறக்கிறதுல பிரச்சனை இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டியை கண்டிப்பாக வந்து காஸ் பண்ணும் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது இத்தனை விஷயங்கள் நீங்கள் டீட்டெயிலாக சொன்னீங்க ஸோ இப்போது நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் பல விஷயங்களை தவிர்க்க முடியும் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஜென்ரலாகவே நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்ற ஹேபிட் வந்து ஃபுட் ஹேபிட் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ முன்னாடிலாம் நம்மளோட அம்மா அவங்களோட அம்மா அவங்க காலத்துலாம் வந்து நிறைய ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுத்துப்பாங்க ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய சாப்பிடுவாங்க முழு தானியம் நிறைய இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம ஜென்ரேஷனில் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை முறை வந்து மாறினதுனால அந்தளவுக்கு வந்து யாருமே ஏன்னா இப்போ நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே வந்து பிரெட் ஜாம் அளவுக்கு வந்துருச்சு முன்னாடியெலாம் வந்து நம்ம அவ்வளோ ஹெல்த்தியான ஒரு சாப்பாடை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ அவசரம் ரொம்ப நிறைய வேலை இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயத்தினால ஈவன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கூட நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு பிரெட் ஒரு ஜாம் வச்சு சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி இதுவாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் மாறினதுனால நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ நல்லா வந்து முளைக்கட்டின பயிர் அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்ணும் ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும் எஸ்பெஷலி இந்த பீட்டா கெரோட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பீட்டா கெரோட்டின்றது வந்து பெண்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் அது எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு ப்ரோக்கோலி இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து அவங்க கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ஓகே ஓகே ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னல் இருந்து டாக்டர் அஸ்வினி அவங்கள சந்திச்சு பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி அதுக்கு காரணங்கள் என்ன இதை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிட்டு இருந்த பொழுது இதுக்கான டயட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஸோ எந்த மாதிரியான ஒரு ஜென்ரல் டயட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா பல பிரச்சனைகளை தவிர்க்க முடியும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைலில் அதை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க மேம் ஸோ பீட்டா கெரோட்டின் தான் சொன்னால் இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த பீட்டா கெரோட்டின் அப்படின்றது வந்து பொதுவாகவே கேரட் ஸோ தக்காளி அதுக்கப்புறம் வந்து சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு ஸ்பினாச்சு இந்த பாலக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து அந்த பீட்டோ கெரோட்டின் அப்படின்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது வந்து பெண்களுக்கு இயற்கையாகவே வந்து ஹார்மோன்ஸ்க்கு அவங்களோட யூட்ரஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது வந்து நல்லாவே சாப்பிட்லாம் அடுத்து விட்டமின் பி ஸோ பி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விட்டமின் பியில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் வந்து ஸோ பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூட்ரஸோட இதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ விட்டமின் பி அதிகமாக இருக்கிற விஷயங்கள் சாப்பிட்லாம் அடுத்து விட்டமின் சி அந்த விட்டமின் சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து இந்த புளிப்பாக இருக்கிற பழங்கள் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்டில் வந்து அதிகமாக விட்டமின் சி இருக்குது இந்த எலுமிச்சை சாத்துக்கொடி ஆரஞ்சு நெல்லிக்காய் இதில் வந்து விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது இதுக்காக விட்டமின் சி தேவை அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து அயன் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ அயன் அப்சார்ப்ஷன் வந்து ஆகணும் அப்படின்னா என்ன வந்து அயன் ரிச் ஃபுட் நம்ம நிறைய சாப்பிட்டாலும் அந்த அயன் வந்து உடம்புக்கு சேரணும் அது வந்து அப்சார்ப் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு விட்டமின் சி வந்து கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் அயன் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் ஸோ அயன் இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியான்னு சொல்லுவாங்க அயன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ஒழுங்காக வராது ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே அயன் நிறைய இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஸோ பீரியட்ஸோட ஃப்ளோ கரெக்டாக
சைக்கிளிங் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ்க்கு வந்து நல்லாவே இது பண்ணும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற லைஃப்பில் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே வந்து இதனால் குழந்த பிறக்குதுன்னு சொல்ல வரல பட் இதுவுமே வந்து ஒரு ஆடிங் பாயிண்ட் மாதிரி தான் ஸோ ஏன்னா ஒரு சில பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டெஸ்ட்டுமே நார்மலாக இருக்கும் ஸோ ஜென்ஸு பக்கமும் எல்லா டெஸ்ட்டும் நார்மலாக இருக்கும் ஆனாலும் குழந்தை இல்லைன்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வருவாங்க அது வந்து காசே கண்டுபிடிக்க முடியாது எந்த ஒரு காரணமே இல்லாமல் அன்எக்ஸ்பிளைன்டு இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பத்து சதவீதம் பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசே இல்லாமல் ரீசனே இல்லாமல் குழந்த பறக்கிறது தள்ளி போகும் ஆனால் அதை நம்ம மைனூட்டாக கவனிக்கும் போது தான் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப்பில் அவங்க இருந்துட்டுருப்பாங்க ஸோ ஹஸ்பண்ட் லைஃப்குள்ளே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன்றது அவங்களுக்குள்ளே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி மைண்ட் லெவல்லையும் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் நம்மளோட மனசளவுலேயும் வந்து பாதிப்பு இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னும் போது அதுவுமே வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுல நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கப்பல்ஸ் வந்து பேபிக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது முதல்ல வந்து இது பண்ணணும் ஓகே இப்போ நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ஜாயிரா ம் நான் திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் டாக்டர் கிட்ட எனக்கு வந்து கிரேனை வந்து வச்சாச்சு குழந்தை எல்லாம் இருந்துச்சு ஓகே அது ஹாஸ்பிடல் போனதுக்கு நீர் கட்டி இருக்கு சொன்னாங்க சரிங்கமா அது டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஒரு வாரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் வந்து ஒரு யூரின் டெஸ்ட் ரிபீட் பண்ணி பாருங்க சரிங்களா மேல ஆயிடுச்சு மேம் இப்போ உங்களுக்கு கடைசியா பீரியட்ஸ் எப்போ வந்தது கடைசியா வந்து போன மாசம் பதன போன ஒரு ரெண்டு ஒரு மாசம் ஆக போகுது சோ இடையில ஒரு மாசமே பீரியட்ஸ் வராம இருக்கு இல்லையா ஆ சரிமா அப்ப உங்களுக்கு கர்ப்பமா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல ஏனா நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா நெகட்டிவா இருக்கு அப்படினும் போது இது அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற நீர் கட்டிய பிரச்சனைனால ஹார்மோன் பிரச்சனைனால தான் வராம இருக்கு சோ அதனால வந்து நீங்க ஹோமியோபதி போய் பாருங்க ஹோமியோ கேருக்கு வாங்க சரிங்களா சோ மெடிசன்ஸ் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு பிளஸ் வந்து குழந்தையும் கண்டிப்பாக பிறக்கும் ஏன்னா ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த நீர் கட்டி கிளியர் ஆயிடுச்சு பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக குழந்தையும் நிற்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஆகுறீங்க இப்போ பீரியட்ஸ் வரலன்னு சொல்லி அதுவே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதனாலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து ஸோ நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஹோமியோபதி போய் எடுங்க கண்டிப்பாக சரியாகும் சரிங்களா ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் காலிங் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னலில் எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னலை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஹோமியோபதியில் நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது பட் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் அந்த சர்வீஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா ஹோமியோபதி அப்படின்றது வந்து பேஷண்ட்டை இண்டிவிஜுவலாக தான் பார்க்குறது ஸோ சாரி டு டாக்டர் இப்போ ஒரு நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 ஈரோடு மாத்திரம் பேசுகிறேன் ஓகே உங்கள் பேர் என்னம்மா முடிஞ்சதுமா எனக்கு <laughs> 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 <
அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு கொடுத்தா கண்டிப்பாக கேட்காது ஏன்னா அவங்களோட நேச்சர் வேறு அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வேறு அவங்களோட நோயோட தன்மை வேறு இப்போ இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கே நம்ம இவ்வளோ காரணங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ என்னென்ன காரணங்களால் இன்ஃபர்டிலிட்டி வரும்ன்ற காரணங்களே டிஃபர் ஆகணும் போது அவள் மருந்து வந்து ஒரே மருந்து எல்லாருக்கெல்லாம் கேட்காது ஸோ ஹோமியோபதி அப்படின்றது வந்து பேஸ்டு ஆன் த இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்ன தான் பிரச்சனை வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா பெண்களுக்கும் குழந்தையின்மன்றது வந்து ஒரு ப்ராட் டேர்மில் இருந்தாலும் அது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே வந்து அந்த ரீசன் வந்து வேற வேறு இருக்கலாம் ஸோ அந்த ரூட் காசுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஹோமியோபதியில் கொடுக்கறது என்ன பிரச்சனைனால அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது தள்ளி போதும் அந்த பிரச்சனையை வந்து முழுசாக டாக்டர்ஸ் ஒரு டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இனிஷியலாக வரும்போது ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே பேஸ் பண்ணி ஸோ அவங்களோட கேஸை ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணி மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணலாம் ஸோ பேஷண்ட் நேரில் வராங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவே அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஸோ எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னலுக்கு நீங்கள் போய் கன்சல்ட் பண்ணலாம் கீழே ஸ்க்ரால் ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா எங்கெல்லாம் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இப்படி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிச்சயமாக ஹோமியோபதி மூலமாக ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னலில் ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் இதே போன்ற இன்னொரு அருமையான நலம் காக்க நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ டாக்டர்